예. 몇 개예요? 일곱 잎, 팔이. 둘, 네. 넷, 여섯, 일곱 개. 네, 예. 보통 여섯 개인데, 네. 다섯 개, 여섯 개인데. 네, 예. 네, 일곱 개 이파리가 많죠? 이렇게. 예. 꽃가루가 많이 날리면은, 이제 쉽게 말하면은, 이 수정률이 좋고, 네. 그러면 이 고추가 나중에 하면 빠진 현상이. 예. 음. 지금도 고추가 바닥에 하나 빠지질 않습니다. 이게. 보통 보면은 키큰 거면 이게 한 뱀이 됩니다. 근데 요거는 손가락 하나 길이. 예? 예. 그래서 여기 짧아야 짧아야 고추가 열매가 많이 여는 거지 이름은 김장현입니다 여기 현재 우려불락이고 태안군 안면읍 창기사리 현재 이장입니다 지금은 어, 양파 만평 마늘 만평 고추 천평 예, 고추는 천평이면 은 7천 한 500주 들어갑니다 예, 안면도 이 특수 특화 작물이 태양 고추입니다. 아무리 날이 가물어도 바다에 물한 개가 그게 연분기입니다. 연분기가 싹 와서 주면 얘들 영양제예요. 농작물이 맛이 있는 게 안면도 고추가 다른 지방보다는 건고추 한 600g 한 근에 천 원씩은 더 받습니다. 상수도가 2, 3년 전에 들어왔기 때문에 식생활은 할수 있는데 농작물 줄 수는 없습니다. 물을 절약을 해야 되기 때문에 그래서 꼭 지하수가 필요한데 지하수가 다 고갈됐어요. 몇년 만에 이렇게 어, 저가 요 벌써 20년 됐는데 어, 쉽게 따져서 저가 아는 것만 해도 20년 동안 이런 일이 없었죠. 아, 지하수가 말른 적은 없었습니다. 그래도 이 가뭄에 물한번안 줬습니다. 그거 물한 번은 한참 클 적에 3개월 동안 물한번안 먹고도 이만큼 들었으면 나보로 농사 잘 지었다. 마디가 절간이 짧다 보니까 많이 맺죠. 그리고 고추가 이뻐. 이렇게 꼬부라진 게 덜해. 그게 왜냐면은 꼬부라진 건 영양이 부족하거든요. 뭐가 부족해더라도 이 모두 싹 주면은 골고루 영양이 있을 게 고추가 이쁘다. 쪽쪽 뻗치다. 뻗치고 많이 열리고. 꽃도 지금 굉장히 건강하잖아요. 꽃이 지금 많이 피었고 많이 맺었고 지금 이 상태만요. 여기 지금 맺은 것까지만 고추 수확만 해도 평장은 충분히 있단다. 내가 여직 여기서 농사 짓고 또 내거든 넘었거든 우리 주민들 거래 봤을 적엔 이 상황에서 이만큼 된걸 내가 보지 못했습니다. 그렇게 원래 가물어 가지고 마늘 이파리 대구만 다 고사됐어도 나도 놀랐어요. 우리 동네 아줌니들이 다른 집에 양쪽 손을 막 뽑았대야 마늘을. 근데 우리 집에 와서 막 신랑이 하는 거예요 하나 가지고 그래 가지고 트랙터 가지고 기계로 캤어요 뿌리가 그렇잖아요 그게 뽑히겠어요? 안 뽑히지 매가지가 끊어졌으면 끊어지지 통째로 안 올려오는 거야 다 그냥 뜯어만 놓는 거예요 왜 뿌리가 뿌리가 마늘통부터 도해 어. 털보 아저씨 뭐 양막 뿌리가 <웃음> 내가 그 텃밭에 처음에를 먹, 먹으려고 내가 먹으려고 해볼게 약을 주고는 영 찝찝하더라고요. 근데 약을 안 주고 어떻게 해보자. 그래서 뭐 제가 뭐 요구르트에다가 요구르트는 뭐 진딧물이 하고 나방이 이걸 먹으면 똥구멍이 맥힌답니다. 항문이 맥혀가지고 그래서 걔는 고사된대요. 나도 그걸 어디 듣고 요구르트도 줘보고 독한 꼬랑주, 에? 꼬랑주도 줘보고 다 배웠는데 효과는 있는지 없는지 못 봤어요. 효과를. 못 봤는데 그래서 야 이거 어떻게 해볼 수가 없나 그러다 보니까 모두 싹이란 걸 접하게 됐어요 유튜브에서 근데 보니까 아니 대머리 까지신 분이 막그 <웃음> 그 선전도 하고 막그 사용법을 했는데 아니 그렇게 이게 친환경 쪽이더란 말입니다 그 친환경 쪽아 이거 참 내가 생각하는 바다 맞았구나 그래 친환경 쪽 그래서 이거를 한번 구해가지고 써보자. 이제 주문을 해서 모두 싹을 샀어요. 내 마음에는 이게 들었습니다. 모두 싹이. 그래서 내가 이걸 접하게 된 거고. 그래서 아, 내가 이걸로다가 승부를 걸어봐야겠다 해가지고. 해수는 4년 차입니다. 보통 1년에 고추 약을 10번 이상 줍니다. 약을 약하게 타죠. 일주일마다 줄 거를 10일에 줄 수, 주는 거고. 기간을, 주는 기간을. 그러면 
이, 이 약값이 절감이 되죠? 약을 한 30% 줄여도 된다. 첫 밭에 내 먹거리를 하는 사람들의 그 고민을 많이 하실 거예요. 청년 부부 농부가 우리 동네로 와서 그뭐 친환경을 한다고 해서 밤에 뭐야 이거 이마 맞박 등을 켜가지고 버러질 잡는다고 고추밭에가 있더라고. 그래서 자네들 그렇게 해서는 안 돼요. 그걸 어떻게 일일이 뭐 맞박 등 총채가 눈에 비기나 한다나? 석회부터 더 작은 뒤 석회가 뭐요? 그렇게 이 새끼가 석회지. 이, 이 새끼가 석회다. 그랬더니 이 총채가 그거부터 더 했는데 어떻게 밤에 맞박 등 켜고 빈다나? 벌써 성충이 돼가지고 시퍼런는 잡으려 보냐 기어들기나 잡겠지. 근데 모두 싹을 주면은 이게 첫째 나방이 안 옵니다. 총채도 지금 덜 보여요. 어떨 때 보면 총채를 입들 막 바글바글해야 거기에 병이 꼭온 데는 와. 예, 그건 연작 피해거든요. 근데 연작 피해도 어 이거를 모두 싹을 줬으 연작 피해도 좀 감소된 것 같고 그게 우리 모두 싹을 주니까 모두 싹을 줘보니까 뿌리 썩은 병이 잡히더라. 요 뿌리 밑바탕만 안 썩으면 모두 싹좀 뿌리가 다시 내려가더라. 이 작물이 단단합니다. 그게 저장성도 높고 그래서 난 모든 게 모두 싹 힘이 아닌가. 개인적 마음 자체가 독한 걸 줘서는 내가 판매를 하고 싶지 않습니다. 굳이 내가 돈 욕심 부리려고 안 좋은 거 인체 해로운 거 많이 하면 안 되고 그러다 보니까 친환경적으로 자꾸 내가 가게 되는 거예요. 그 내가 돈 욕심만 있을 것 같으면 은뭔 상관이 있어 막약 퍼질러 대고 수확 많이 해가지고 그 판만 큼 많이 지 내가 힘들게 농사 지은 거내걸 먹어갖고 피해가 가면 안 된다 사람이 그죠? 오래 살라고 건강하게 살라고 먹는 거 아닙니까? 입이 포도처이잖아요 먹고 살라고 이렇게 거덕거린디 근데 이게 인체 해로운 거 먹고서 금방 죽으라고 그래서 전 마음이 허락질하네요 그러다 보니까 친환경적으로 자꾸 기울다 보니까 유튜브에서 내가 이걸 발견을 한 거예요 그래서 3년을 사용을 해보니까 자신 있다 확실하다 그래서 제가 완벽하게 밀고 가는 겁니다 이불하게 50%가 203명입니다만 은 86명이 만 65세에서 노령 노인네인데 어렵게 농사지 가지고 병오지 수확 잘못되지 이러면 은 내가 너무 속상한 거예요 그래서 내가 노탈도 그냥 쳐주기도 하고 하는데 첫째적으로 내가 지인들한테는 이게 좋다 이렇게 해서 농사 잘 지게 될거 아니야 그래서 원래도 지금 몇집 지인들은 뭐 그거 얼만가 얼만가 이장 얼마예요 무토 따지지 마세요 농사 잘 지가지고 돈 많이 할 거랑 나술 한잔 사주시오 어. 그럼 저 보람을 거서 느낍니다 야 이장이 그거 줘서 농사 잘 됐어 나 칭찬받고 싶은 그리고 이장이니까 주민들 어렵게 고생해가지고 돈이 안 되면 은 너무나 얼마나 속상할 것이요 그렇다고 이장이 다 해줄 수는 없고 제가 힘 닿는 데까지는 좋은 제품이 이런 게 있으니까 일단은 한번 믿을 만한 지인들한테 이래만은 홍보가 또 되고 모든 유튜브 보시는 농민 여러분들 믿고 열심히 한번 해봅시다 자신 있습니다 화이팅